वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ डिसीज डिसीज के टाइप्स देखने से पहले हम डिसीज की बेसिक जानकारी लेंगे जिससे ये टॉपिक समझने में आसानी होगी सो डिसीज इज अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब और डीरेंज फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन डिफेक्टिव डाइट और हेरिडिटी सो so, जब बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन्स तो उसे डिसीज कहते हैं जैसे कि अगर बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस जिसे हम एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करते हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये डिसीज है या फिर किसी पर्सन का अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो उसकी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी या फिर डिसीज ये हेरिडिटरी है दैट मीन्स पेरेंट टू ऑपस्प्रिंग डिसीज पास ऑन हो सकता है उस डिसीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे तो ये हुई डिसीज की डेफिनेशन डिसीज इज अ मेडिकल कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स तो डिसीज हुआ है ये कैसे पता चलता है तो अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो बॉडी पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स दिखाती है तो जैसे कि फीवर है फटिगनेस है डायरिया है हेड एक है तो ये बेसिक डिसीज के सिम्टम्स रहते हैं तो पर्टिकुलर डिसीज पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाते हैं नाउ कॉजेज ऑफ डिसीज मतलब डिसीज होने के क्या रीजन्स हो सकते हैं डिसीज एक्सटर्नल फैक्टर से होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स पैथोजन से डिसीज हो सकते हैं पैथोजेंस मीन्स डिसीज कॉजिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोवा फंगाए तो इनसे डिसीज होंगे तो ये पहला रीजन है और दूसरा रीजन है इंटरनल डिसफंक्शंस इंटरनल डिसफंक्शनिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारी इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब होती है तभी बॉडी को डिसीज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो डिफिशेंसी हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी तो ये क्यों होते हैं जब हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है ये अगर प्रॉपरली खुद का काम नहीं करती है तब भी बॉडी में डिसीज हो सकते हैं तो ये दूसरा रीजन हुआ डिसीज होने का नाउ हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डिसीज इसको डिस्कस करेंगे ऑल ह्यूमन डिसीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू कॉन्जिनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज मीन्स डिसीज के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं तो पहला जो है वो है कॉन्जिनाइटल डिसीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्जिनाइटल डिसीज क्या होते हैं कॉन्जिनाइटल डिसीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट या फिर कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर्स कॉन्जिनाइटल डिसीज इज अ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट बर्थ एंड ऑफन बिफोर बर्थ दैट मीन्स ये जो डिसीज है ये जो डिसऑर्डर है ये बर्थ के पहले ही या फिर जब बर्थ होता है उस टाइम ये डिसीज हो सकता है कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर्स आर नॉट नेसेसरीली हेरिडिटरी सिंस दे मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इंजुरी टू द फिटस एट बर्थ तो ये जो डिसीज है ये कब होगा जब प्रेगनेंसी है वुमन की जब प्रेगनेंसी होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डिसीज हो सकता है या फिर जब बेबी का जब बर्थ होता है अगर उस टाइम कुछ इंजुरी हो जाती है तो उस टाइम कॉन्जिनाइटल डिसीज हो सकते हैं ये डिसीज जनरली लाइफ लॉन्ग रहता है मतलब ये परमानेंट डिसीज है और इसका कोई क्योर नहीं होता है अभी देखेंगे कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है स्पाइना बाइफिडा स्पाइना बाइफिडा इज अ मोस्ट कॉमन कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर इस डिसऑर्डर में डेवलपिंग बेबी का स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर डेवलप नहीं होता है सेकेंड इज माइक्रोसिफेली इट इज ऑल्सो बर्थ डिफेक्ट वेयर अ बेबीज हेड इज स्मॉलर दैन एक्सपेक्टेड दैट मीन्स जो नॉर्मल बेबीज होते हैं उनसे इन बेबीज का हेड स्मॉल रहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लिफ लिप एंड क्लिफ पैलेट इसमें बेबी के जो लिप्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं नेक्स्ट है सेरेब्रल पालसी इस डिसीज में फेस पर एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो ये इन जनरल कॉन्जिनाइटल डिसऑर्डर के मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं मोस्ट बर्थ डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड बट 
पेशेंट के सिम्टम्स देख के कुछ थेरेपी होती है जिससे पेशेंट को कुछ हद तक हेल्प हो सकती है सो फर्स्ट थेरेपी इज जीन थेरेपी सेकेंड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और लास्ट है प्रीनेटल थेरेपी कुछ बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं वो बेबी बर्थ के पहले से ही डायग्नोस कर किए जाते हैं तो उसके लिए प्रीनेटल सर्जरी की जाती है तो ये यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक ट्रीटमेंट बताए हैं जिससे पेशेंट को हेल्प होगी अभी डिसीज का सेकेंड टाइप देखेंगे जो है एक्वायर्ड डिसीज एक्वायर्ड डिसीज इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ तो बर्थ होने के बाद जो भी डिसीजेस होते हैं वो होते हैं एक्वायर्ड डिसीज एक्वायर्ड डिसीज के दो टाइप्स होते हैं तो पहला जो टाइप है वो है कम्युनिकेबल डिसीज या फिर उसे इन्फेक्शियस डिसीज भी कहा जाता है और सेकेंड एग्जाम सेकेंड उसका टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो फिर से दो टाइप में डिवाइड हुआ है तो पहला जो है वो है कॉन्टेजियस डिसीज और सेकेंड है नॉन कॉन्टेजियस तो यहाँ पे जो भी टाइप्स मैंने बताए हैं एक्वायर्ड डिसीज के उनको अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले है कम्युनिकेबल डिसीज द डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर हेल्दी पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज दैट मीन्स ये डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं तो इस वजह से इसका नाम ही है कम्युनिकेबल डिसीज अब इसके रीजंस क्या है ये क्यों फैलता है तो कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन लाइक वायरसेस बैक्टीरिया फंगाए तो जो भी पैथोजन्स है जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है उनसे कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं अब कम्युनिकेबल डिसीज के दो टाइप्स होते हैं तो जो पहला टाइप है वो है कॉन्टेजियस डिसीज द डिस इज दैट रेडिली स्प्रेड बाय ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर पर्सन तो जब डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से अनादर पर्सन जो हेल्दी पर्सन है वहाँ जब ट्रांसफर होता है तो उस डिसीज को कॉन्टेजियस डिसीज कहेंगे तो डायरेक्टली जब कॉन्टैक्ट आता है पर्सन टू पर्सन अगर इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किसी हेल्दी पर्सन से आता है हैंडशेक वगैरह करके तो वहाँ पर कॉन्टेजियस डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर उसे कॉन्टेजियस डिसीज कहेंगे अब कम्युनिकेबल डिसीज का दूसरा जो टाइप है वो है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज दिस इज अ डिसीज विच इज नॉट इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अब ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होता बट फिर भी ये कम्युनिकेबल डिसीज का ही एक टाइप है तो ये कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है ये नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है तो इस वजह से पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं होता है बट ये वेक्टर से स्प्रेड हो सकता है यहाँ पे देखिए इट मे रिक्वायर दैट एड ऑफ अ वेक्टर एड दैट मीन हेल्प तो वेक्टर से अगर डिसीज फैलता है जैसे कि मॉस्क्यूटो तो मॉस्क्यूटो में अगर पैरासाइट है अगर वो वहाँ से ट्रांसफर होकर नॉर्मल पर्सन में जाता है तभी इन्फेक्शन हो सकता है या डिसीज होगा तो वो रहता है नॉन कॉन्टेजियस और सेकेंड रीज़न है इट मे रिजल्ट फ्रॉम शेयर एनवायरनमेंट इशू तो शेयर एनवायरनमेंट डैट मीन जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है तो ये एक टाइप का इशू है तो ये नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है दैट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता बस बट ये वेक्टर की हेल्प लेके ये डिसीज फैल सकता है तो इसके वजह से इसका नाम है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज यहाँ पे मैंने कुछ वे बताए हैं तो ये कैसे फैलता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है तो ये इस वजह से ये कौन सा टाइप हुआ ये हुआ ला कॉन्टेजियस डिसीज और दूसरा जो है नॉन कॉन्टेजियस डिसीज तो उसे नॉन कॉन्टेजियस क्यों कहा है क्योंकि वो जो पैथोजन या वायरस है ये बाय एयर से फैलता है या फिर बाय फूड फूड अगर इन्फेक्टेड है फूड में अगर बैक्टीरिया है तो हेल्दी पर्सन ने ऐसे फूड खा लिया तो उसे भी डिसीज होगा या फिर इंसेक्ट है एनिमल्स है तो वो इन्फेक्टेड अगर है तब भी डिसीज ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन तो ये कुछ वे है यहाँ पे मैंने दिए है नाउ सेकेंड जो टाइप है वो है नॉन कम्युनिकेबल जिसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है द डिस इज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर हेल्दी पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 
आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिसीज नहीं फैलता है तो इस वजह से इसका नाम हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अब यह फैलता कैसे है तो ये डिसीज फैलता नहीं है ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो सकता है या हार्ट से रिलेटेड किडनी से रिलेटेड या फिर एलर्जी रहती है किसी को तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे कार्डियोवस्कुलर डिसीजेस डिसीज मैंने दिया है तो ये हार्ट से रिलेटेड है जिसे डिजेनरेटिव या फिर ऑर्गेनिक डिसीज भी कहा जाता है तो ये हार्ट से रिलेटेड है सेकेंड है डायबिटीज देन डिफिशेंसी डिसीज आपने सुना होगा जैसे कि स्करी है तो ये विटामिन सी की अगर कमतरता होती है डिफिशेंसी आती है विटामिन सी की बॉडी में तो स्करी नाम का डिसीज होगा या फिर रिकेट्स आपने सुना होगा तो जब भी कैल्शियम या फिर विटामिन डी की अगर डिफिशेंसी होती है तो रिकेट्स होता है या फिर एनीमिया भी आपने सुना होगा इसमें आयन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो ये हुए डिफिशेंसी डिसीज तो यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है बट फिर भी ये डिसीज हुए हैं तो ये हुए डिफिशेंसी डिसीज नेक्स्ट है कैंसर वगैरह जो आपने सुने हैं तो ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल हुए अब इसके रीजन क्या है दैट इज कॉजेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज तो क्या रीजन हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ता है या फिर ओवरवेट जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं या फिर ग्लूकोज की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है जिसे डायबिटीज कहेंगे या फिर हाई लेवल ऑफ फैट इन द ब्लड फैट अगर बढ़ता है तो ये सारे रीजन हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के तो आज हमने कंप्लीट डिसीज क्या होते हैं उसके टाइप्स कौन से होते हैं वो डिस्कस किया है अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू